హిందూ పురాణాలు మహాభారతం చాలా గొప్పది మహాభారతం గురించి చాలా వరకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రం మహాభారతంలో మిస్టరీగా మిగిలాయి ఈ పురాణ గాథలో ప్రతి ఒక్కటి చాలా ఆసక్తికర వాస్తవాలను ఇమిడి ఉంటుంది అందుకే ఏ ఒక్క విషయాన్ని పూర్తిగా వివరణాత్మకంగా చెప్పలే పాత పుస్తకాలను ఎవరైతే చదివి ఉంటారో వాళ్లకు మహాభారతంలోని ప్రతి విషయం తెలిసి ఉంటుంది రావణుడు రాక్షసుడని తెలుసు మరి ఎవరి భక్తుడో తెలుసా శాస్త్రాల్లో మహాభారతం ఐదవ వేదం దీన్ని వేద వ్యాసుడు రాశాడు మహాభారతంలోని ప్రతి పాత్రను చాలా కూలంకషంగా వివరించారు ఐదుగురు పాండవుల భార్య ద్రౌపది గురించి కూడా చాలా విషయాలు మహాభారతం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు వేద వ్యాసుడు రాసిన పుస్తకం ద్వారా ద్రౌపది గురించి కొన్ని ఆసక్తికర వాస్తవాలు మీకు వివరించబోతున్నాం ఆమె పాండవుల భార్యగానే చాలా మందికి తెలుసు కానీ ఆమె జీవితం పుట్టుక తల్లిదండ్రులు స్నేహితుల గురించి చాలా ఆశ్చర్యకర విషయాలున్నాయి ద్రౌపది తల్లి గర్భాశయం నుంచి జన్మించలేదు ఆమె అగ్ని నుంచి పుట్టింది అది కూడా శిశువుగా పుట్టలేదు యుక్త వయస్సుతో పుట్టింది ఒక్కసారి ఊహించుకోండి చిన్నతనం లేకుండా ఒకేసారి యుక్త వయస్సులో పుట్టడం వారసత్వ లక్షణాలు పొందడం అంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది కదూ పాంచాల రాజు అయిన ద్రుపదుడికి అగ్ని ద్వారా జన్మించింది ఆ కాలంలో ద్రౌపది చాలా అందమైన మహిళ కూతురే కాదు యువరాణి కూడా మహాభారత సమయంలో ద్రౌపది ఒక శక్తివంతమైన రాజ్యానికి యువరాణి ఒకప్పుడు అమ్మాయిగా ఉండి తర్వాత జెండర్ మార్చుకున్న శిఖండి సోదరి ద్రౌపది పాండవులకు భార్య అయిన తర్వాత ద్రౌపది ఐదుగురు భర్తలను పొందింది ఆమె వాళ్ల అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టిన తరువాత తన భర్తలు నిరంతరం ముప్పులో ఉన్నట్టు తెలుసుకుంది ఆఖరికి రాణి అయిన తర్వాత తన రాజ్య ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండేలా చేసింది ప్రతి భర్తతో ఒక కొడుకుని కనింది ద్రౌపది అంటే ఐదుగురు కొడుకులకు తల్లి ద్రౌపది వాళ్లను ఉపపాండవులు అంటారు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాణ స్నేహితురాలు ద్రౌపది ఆమె పేరు కూడా కృష్ణుడే కదా భక్తి దృఢత్వం నీతితో ద్రౌపది శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహాన్ని పొందింది ద్రౌపదికి పాంచాలి యజ్ఞసేని మహాభారతి సైరంధ్రి అనే పేర్లు ఉన్నాయి పాంచాల రాజ్యానికి రాణి కావడం వల్ల పాంచాలి అనే పేరు అగ్నిదేవుడి ద్వారా జన్మించడం వల్ల యజ్ఞసేని అనే పేరు ఐదుగురికి భార్య అవటం వల్ల మహాభారతి అనే పేర్లు కూడా వచ్చాయి ద్రౌపది పూర్వజన్మలో పద్నాలుగు లక్షణాలున్న వ్యక్తిని భర్తగా కావాలని శివుణ్ణి కోరిందట అయితే ఎవరికీ పద్నాలుగు లక్షణాలు లేకపోవడంతో ఐదు మందిని నీకు కావాల్సిన లక్షణాలన్నిటినీ ఉంటాయని శివుడు చెప్పాడట ధర్మం శక్తి బాణం వేయటంలో నైపుణ్యం అంతం ఓర్పు ఉన్న వ్యక్తిని ప్రసాదించమని కోరింది అప్పుడు ఒక్కో గుణం ఒక్కొక్కరిలో ఉండడంతో పాండవులను పెళ్లాడింది ద్రౌపది రెండవ జన్మలో ద్రౌపది కాశీరాజు కూతురుగా జన్మించింది చాలా కాలం కన్యగా ఉన్న ఈమె శివుని అనుగ్రహం కోసం తపస్సు చేసింది శివుడు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమనగా పతి కావాలని ఐదు సార్లు కోరింది శివుడు తథాస్తు అన్నాడు తర్వాత శివుడు ఇంద్రుణ్ణి ఐదు మూర్తులుగా రూపొందించి మానవులుగా పుట్టాలని శాసించాడు ఆ పంచేంద్రియాలే ధర్ముడు వాయుడు ఇంద్రుడు అశ్వనులు వారి ద్వారా పంచపాండవులు జన్మించారు ద్రౌపది చాలా ధైర్యశాలి భయం లేని మహిళ తనని అవమానపరిచిన తర్వాత నేరుగా హస్తినాపురం రాజు ధృతరాష్ట్రునే న్యాయం అడిగిందట ద్రౌపది కాళీ అవతారంలో మళ్లీ శ్రీకృష్ణుడికి జన్మనిచ్చిందని దక్షిణ భారతీయులు నమ్ముతారు భారతదేశంలో ఉన్న దురహంకార రాజులను నాశనం చేయడానికి పుట్టిందని విశ్వసిస్తారు లక్ష్మీదేవికి అక్షయ పాత్రలాగా ద్రౌపదికో పాత్రందట ఈ పాత్రలో ఎప్పుడూ రకరకాల ఆహారాలు తింటూ ఉంటే ఊరేవట ఆహారానికి కొరత లేకుండా ఈ పాత్రలో ఎప్పుడు ఉండేవని మహాభారతం చెబుతోంది నారద పురాణం వాయు ప్రకారం ద్రౌపది శ్యామలాదేవిగా ధర్మానికి భార్యగా భారతీదేవిగా అంటే వాయినికి భార్యగా శచీంద్రుని భార్యగా అశ్విని భార్యగా శివుని భార్య పార్వతిగా అవతారాలు ధరించినట్టు తెలుస్తోంది అంతకుముందు రావణుడి సంహారం కోసం వేదవతిగా రావణాసురుడి సంహారం కోసం సీతగా జన్మించిన ఆ తరువాత ద్రౌపదిగా పుట్టినట్టు పురాణాలు చెప్తున్నాయి ఒక భర్త దగ్గర నుంచి మరో భర్త దగ్గరకు వెళ్లేటప్పుడు ద్రౌపది అగ్నిలో నడుచుకుంటూ వెళ్లేది దీనివల్ల ఆమె కన్యత్వాన్ని పవిత్రతను మళ్లీ పొందేడట ద్రౌపదికి విల్లు బాణం సంధించడం అంటే అమితమైన ఇష్టం పాండవులందరిలోకి ద్రౌపదికి అర్జునుడంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం ద్రౌపదితో స్వయంవరానికి వెళ్లడానికి ముందు తమ పురోహితుడిగా దౌమ్య ఋషిని నియమించుకున్నారు ఎందుకంటే అతను గొప్ప వ్యక్తి తెలివితేటలు కలిగిన వ్యక్తి అతను వాళ్లకు సలహాలు ఇవ్వడం వల్లే ద్రౌపది వాళ్లను ఎంచుకుంది 
మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి